হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে রিপি চলে থাকছে চিংড়ি মাছ দিয়ে কচুরমুখী কীভাবে রান্না করতে হয় খুবই ইজিভাবে আমি আজকে এই রেসিপিটি শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তো কচুরমুখী রান্না করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি কচুরমুখী আমি প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটাই হলো কচুরমুখী আমি তো এটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি আপনাদের চিনার জন্য আমি এটা রেখেছি আর এই কচুরমুখিটা হলো একদম ফ্রেশ আমার জমিনের কচুরমুখী এটা তো এখন কচুরমুখিটা আমি এই তো সিদ্ধ করে নিয়েছি কচুরমুখিটা কিন্তু আমি হাফ সিদ্ধ করে নিয়েছি যেহেতু আমাকে এটা রান্না করতে হবে বেশি সিদ্ধ করলে কিন্তু কচুরমুখিটা গলে যাবে আর রান্না করার জন্য আমি নিয়েছি এখানে বারোটি চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে নিয়েছি দুইটি টমেটো নিয়েছি ছোট সাইজের পাঁচ ছটি কাঁচামরিচ মিডিয়াম সাইজের একটি পেঁয়াজ নিয়েছি আর রসুন নিয়েছি বড় সাইজের একটি যেহেতু কচুরমুখী কচুরমুখীতে কিন্তু রসুনের পরিমাণটা একটু বেশি দিলেই খেতে ভালো লাগে আর রসুনটা আমি একটু ছেঁচে ছেঁচে নিয়েছি এরকম অবস্থা আর কি কেটে নেইনি ছেঁচে নিয়েছি একটু আর এখন আমি চিংড়ি মাছটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ হাফ টেবিল স্পুনের চেয়ে একটু কম হলুদের পাউডার মরিচের পাউডার দিয়ে আমি এই চিংড়ি মাছটাকে ভালোভাবে মেখে নেব মেখে তারপর চিংড়ি মাছটা সাইডে রেখে দেব এখন আমি রান্না করার জন্য চুলাতে বসিয়ে দিয়েছি একটি ফ্রাই প্যান ফ্রাই প্যানটা বসিয়ে তারপর আমি দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো তেল তেলটা যখন গরম হয়ে এসেছে আমি দিয়ে দিলাম রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে তারপর আমি হালকা একটু ব্রাউন করে এই পেঁয়াজ আর রসুনটাকে ভেজে নেব সাথে কাঁচা মরিচটাকেও আমি দিয়ে দিয়েছি তবে কচুরমুখীতে একটু ঝালটা বেশি দিলে খেতে ভালো লাগে তবে আমি আট দশটির মতো কাঁচা মরিচ দিব এখনও দিয়েছি কয়েকটি লাস্টেও আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব তো এখন পেঁয়াজটাকে আমি হালকা একটু ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি এখন আমার পেঁয়াজটা হালকা একটু ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিয়েছি দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি তারপর অ্যাড করব মশলাগুলো প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ যেহেতু আমি চিংড়িতেও লবণ দিয়েছি এখানে অবশ্য পরিমাণটা একটু কম দিতে হবে লবণের আর দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল স্পুরের চেয়ে একটু কম মরিচের পাউডার হলুদের পাউডার আর এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি জিরার পাউডার মশলাটা দিয়ে এখন একটু ভালোভাবে মিক্স করে দিচ্ছি আর দিয়ে দেবো আমি পরিমাণ মতো পানি পানি দিয়ে আমি মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব এখন আমার মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে উপরে তেলটা বেশি এসেছে তখন আমি দিয়ে দিলাম টমেটো টমেটোটাকে আপনারা চাইলে ছোট ছোটো টুকরা করে দিতে পারেন আমি যেহেতু ছোটো সাইজের টমেটো নিয়েছি তাই আমি টমেটোটাকে একটু আস্ত রেখেছি আর এখানে এখন দিয়ে দিলাম আমি চিংড়ি মাছটা চিংড়ি মাছটা আপনারা চাইলে ভেজেও নিতে পারেন তবে আমি কাঁচা দিয়ে দিয়েছি এখন চিংড়ি মাছটাকে আমি কষিয়ে নেব ভালোভাবে আর এইভাবে রান্না করলে চিংড়ি মাছ থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে আর কারিটা খেতেও অনেক ভালো লাগে এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি দুই তিন মিনিটের জন্য আর এই দুই তিন মিনিটেই কিন্তু আমার চিংড়িটা কষানো হয়ে যাবে তো চিংড়ি মাছটা আমার এখন কষানো হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আর খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসতেছে চিংড়ি মাছ থেকে যেহেতু চিংড়ি মাছ বলে কথা তাই না চিংড়ি মাছে তো খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার থাকে যে কোনো জিনিস দিয়ে আমরা রান্না করি না কেন তরকারি কিন্তু অনেক সুস্বাদু হয় খেতে তো আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে সেহেরিতেও কিন্তু আপনারা এই রেসিপিটি ট্রাই করতে পারেন তো এখন আমার মাছটা কষানোর পর তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি কচুরমুখীগুলো কচুরমুখী দিয়ে এখন আমি একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিব আর এটা তেমন বেশি রান্না করতে হবে না এখন জাস্ট আমি একটু পানি দিয়ে তারপর পানিটা যখন বলক আসবে তখন নামিয়ে নেব যেহেতু কচুরমুখীতে আমার একদম সিদ্ধ করা তাই 
আমার আর তেমন বেশি রান্না করতে হবে না আমি চুলোটাকে এখন হাই হিট করে এটাকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো রান্না করব। এখন আমার কচুর মুখিটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি পানির পরিমাণটা আমি একদমই কম দিব যেহেতু কচুর মুখিটা সিদ্ধ করা আমার আর বেশি কচুর মুখিটা সিদ্ধ হয়ে গেলে পানিটা কিন্তু একদম নষ্ট হয়ে যাবে মানে একটু আঠালো আঠালো ভাব হয়ে যাবে তো এখন দেখতেই পাচ্ছেন আমি কীরকম পরিমাণে পানি দিয়েছি যখন আমার এই কারিটা বলক চলে আসবে তখন আমি কিছু কাঁচা মরিচ আর সামান্য পরিমাণ জিরা পাউডার দিয়ে তো কারিটাকে আমি নামিয়ে নেব এখন আমার কচুর মুখিটা ফুল বলক এসে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আর এই ফুল আছে কিন্তু আমি আর এক মিনিটের মতো এটাকে রান্না করব তারপর আমি চুলাটাকে অফ করে দিব খুবই আমি একটি রেসিপি আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সাথে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে করে আমার দেওয়া নতুন নতুন ভিডিও বা রেসিপি নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় আপনার কাছে তো এখন আমি সামান্য পরিমাণে জিরে দিয়ে দিব যেহেতু আমি প্রথমেও জিরা দিয়েছি লাস্টেও তাই সামান্য পরিমাণে জিরা দিয়ে কিছু কাঁচা মরিচ দিয়ে আমি এখন চিলাটাকে অফ করে দিচ্ছি তো তৈরি হয়ে গেল আমার কচুর মুখে দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ